Bueno, Javi, no sé qué valoración se puede hacer hoy de, del partido. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que se lleva hoy el equipo? Si seguir corrigiendo los errores, aunque hoy el rival que había pues era el que, el que era. ¿O ese tramo final del partido, esa comunión afición de equipo que ha sido una, una auténtica locura? Pues yo voy a empezar por, por esto último. Yo Se me ha puesto la carne de gallina. Yo, que, que el público cuando estábamos nueve abajo nos arropara de esa manera, lo disfrutara... Se veía en la cara de la gente, la verdad es que, que ha sido increíble. Yo no lo había vivido nunca y, y cada día me sorprenden. Y, y eso es, es mucho decir porque venimos de muchas páginas que creo que han sido muy importantes, significativas, muy buenas y creo que lo de hoy ha sido nuevamente de, de, de 10, no, de 20. Así es que darle las gracias a la afición porque, porque de verdad ha sido, ha sido increíble. Y luego, si, si valoramos el partido, es un partido donde creo que, que no nos hemos adaptado en ningún momento a, a lo que teníamos que hacer y un poco al, al plan de partido. Ellos tienen una defensa con mucha defensa de líneas de pase, defensa más arriba y creo que no hemos estado acertados, hemos estado muy espesos, quizá muy dubitativos y con una defensa que te quita líneas de pase, si no eres capaz de ir de verdad hacia portería, al final te quedas, te quedas sin opciones. Y ahí hemos entrado en un bucle de pérdida tras pérdida que ha hecho que ellos se vayan arriba y y a partir de ahí ha sido difícil. Hemos intentado variar situaciones defensivas, hemos intentado variar y, y rotar también algo de sistemática en ataque, pero es cierto que ellos han, han respondido bien. Si podemos salvar algo del equipo es que por muchos momentos hemos estado en defensa acertados y, y creo que hasta que no hemos empezado a tener, a tener esas pérdidas de balón en ataque, el equipo en defensa había estado dando, dando un buen nivel. A raíz del parcial que hemos recibido en contra, creo que, que es cuando el equipo se, se ha desmoronado un poco también en situaciones defensivas. Acercáis, eh, creo que de los seis a los cuatro goles antes de llegar a, al descanso y hablabas de las pérdidas eh, por estadísticas y nos decías que quizás es el, par el partido que más. ¿Por qué crees que ha llegado ese nerviosismo sobre excitación? Eh? No, al final es un, empiezas a, a cometer errores y cada vez te cuesta más y de ir hacia portería. Eh, es cierto que, que ellos defienden de esa forma para precisamente provocarlo, pero creo que nos ha faltado tener un poquito mejor lectura de las acciones defensivas y hoy no hemos estado demasiado, demasiado despiertos. Y es una pena porque luego en el final de la primera parte te vas a cuatro, tenemos una superioridad y en vez de apretar el partido y volver a meterte ha sido al revés y nos han vuelto a meter un parcial, lo cual ya era, era muy difícil. Pero bueno, eh, esto es así, es un aprendizaje continuo, tenemos que ser conscientes de que, de que hay rivales que, que, que son muy top y que, que tenemos que hacer las cosas mucho mejor si queremos tener alguna opción. Toca levantarse en cualquier caso, sigue habiendo partidos con muchas opciones para el equipo y la Copa de por medio. Y también, bueno, quizá el final del partido también ayuda a que uno a nivel moral no se vaya tan cabizbajo a casa ¿no? y que saque también esa parte positiva y ese orgullo para seguir remando. Yo creo que siempre hay cosas positivas y negativas, tanto cuando se gana como cuando, cuando se pierde. Y evidentemente no todo ha sido malo hoy. Es cierto que ha habido alguna cosa, como os decía, un tema de las pérdidas de balón, que, que es así. Hemos terminado en un 65, casi 66% de eficacia en lanzamiento, que está muy bien. Lo que pasa es que las pérdidas al final te, te condenan. Pero bueno, sabemos que esto cada día es una batalla distinta, que cada día va a ser... Con, con unas fortalezas y debilidades del rival diferentes y lo importante es que sigamos creciendo, que sigamos aprendiendo y que, que este tipo de situaciones pues intentemos minorarlas lo, más, lo, mejor, lo mejor posible. Físicamente de cansancio, ¿cómo puede llegar el equipo para, para el partido de Copa? Bueno, pues el partido de Copa tenemos que ver, que ver cómo, cómo llegamos, a ver, valoraremos el lunes... Eh, con la, con la baja de, de Alberto Pinillos, pues evidentemente tenemos un efectivo menos, así es que es una cuestión que, que tendremos que evaluar. Bueno, ahí entrará, entrará seguramente eh, Sergio Torres también para, para el partido y nos tendrá que echar una manita y, y bueno, a, vamos a jugar en, en Copa contra un equipo que el año pasado fue el Mata Gigantes, que, que consiguió cargarse a varios equipos a Sobal y meterse en esa final a 8 y va a ser un partido seguramente difícil, pero que, que tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer un partido serio para, para tener opciones de pasar. ¿no?